Hi everyone, in this session we will deal with wave function. As you know, wave function is a mathematical tool to describe the matter wave associated with a particle. Classical physics, like classical mechanics, we will describe a particle in a system. We will start with the basic quantities. Yes, that is position and momentum. Well, that is the position and the particular velocity. Velocity means its momentum. This is the position and momentum. We will derive the particle details. But in quantum mechanics, we have already studied the uncertainty principle. Heisenberg uncertainty principle says that it is impossible to determine both position and momentum of a particle simultaneously with the accuracy. अब इन्हाने position और momentum उन्हें जो कंडो बढ़िया हम पतला नल्लो तो जाने इन्हाने classical mechanics इन्हे basic idea ना contradict चेन ना रिकारी आने. Okay. अब हम ऐंगे ने इन्हीं नम्बरे एक particle ना describe हुए. अब पढ़ाने de Broglie पढ़ने चंडे each particle is associated with a matter wave. अब ये matter wave भी ना नमक डील है या पत्तियाँ लेंदे हैं या अब particle ना कुछ चल रहा है ऐला कारिंग वाला नमक मंच लगा, ओके अब हम अंगने ये matter wave wave function है ना tool wave function इसे mathematical tool to describe that matter wave associated with the particle अब आप particle ना कुछ मंच लगने के नमले लेंदे हैं आ मैटर वेव वेव फंक्शन उपयोगी चा मैटर वेव ने डिस्क्राइब हुई हूँ आदिल नंदन नब का पार्टिकल रिलेटेड आइटल है एल्ला डिटेल्स में गुटू ओके अब हम ये वेव फंक्शन है नम्बरे डिनोटे इन द साइ सिंबल साइ अन्न ग्रीक सिंबल उपयोग से जाने साइ अन्न बारे इन द ले वेव फंक्शन इन द बारे इन द पोजिश Conjugate of the wave function and what is the conjugate of the wave function? This wave function is called that associated with the particle in the nature and that is the kinetic energy, potential energy different types are associated with the matter wave in the nature so it is a sine wave, cos, exponentially increasing, exponentially decreasing so entirely a particle in the energy is going to depend on it ok, but for example one wave function is called psi is equal to e raise to i kx that is exponential function this is the function of the function. This is the function of the function. I is the function of the imaginary or complex function. Now, this wave function is conjugated. Just this function is i in a minus i which is replaced. Then, we will get the conjugate of that wave function. Now, the wave function is the same as the wave function. Psi is equal to a sin kx. This function is i in law. No. Now, this is the a real function and it in the conjugate in the body and that you can add a function then you can put a real function to conjugate in the body in the or you add a function and you can put a matter on that okay about the wave function in the body and then what a mathematical function on a low now carry on what about a mathematical functions in the sign cos tan इरेस्ट चेक्स अंगने एक बार डे मैथमेटिकल फंक्शंस इन्दे पक्षे ये लाल मैथमेटिकल फंक्शंस भी इन्दा आ भी ला वेव फंक्शन आ भी ला ओके चला चला फंक्शंस इन्दे मात्रे में में नम के इन्दे आई टू बेकियां बटुलो वेव फंक्शन आई टू बेकियां बटुलो अब हम आदत तीर मानी किन्दे वेव फं First one, first one, wave function. Psi should be finite. Psi should be continuous. Psi should be single valued variable. Partial derivative, dou psi by dou x, dou psi by dou y, dou psi by dou z should be continuous. These four criteria are obeyed in the mathematical functions. And the wave function is obeyed. ओके अब हम इधर ये औरो कंडीशन है इंदान हमके डिटेल आइटन होगा फर्स्ट वन साइज शुड बी फाइनेड फाइनेड मींस नमले इप्पन नमकर हैं इधर एक वेव फंक्शन है वाले इधर मैथमेटिकल फंक्शन है ये फंक्शन है नमले एक ग्राफ फिल्म प्लॉट दिया आने के अधिलो औरो पॉइंट दिल पोलो आ 
ആ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫൈൻഡ് ആവാതിരിക്കാൻ പാടില്ല അതായത് എല്ലാ പോയിന്റിലും ഡിഫൈൻഡ് ആയിരിക്കണം ഓക്കെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഗ്രാഫ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതെന്താണ് എക്സ് ആക്സിൽ എക്സ് ആണ് വൈ എക്സ് മീൻസ് പൊസിഷൻ ആണ് വൈ ആക്സിൽ എന്താണ് വേവ് ഫംഗ്ഷൻ ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഒരു പൊസിഷനിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു പൊസിഷനിൽ എന്താണ് സൈ എന്നുള്ളത് ഡിഫൈൻഡ് ആണോ അല്ല ഇവിടെ എന്താണ് ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ എത്തുമ്പോൾ ഇത് ഇൻഫിനിറ്റിയിലേക്ക് പോകുന്നു ഇപ്പുറത്തും എന്താണ് ഇൻഫിനിറ്റി ആണ് ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ എന്താണ് നമ്മുടെ വേവ് ഫംഗ്ഷന്റെ ബിഹേവിയർ എന്നുള്ളത് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടില്ല ഇതെന്താണ് അൺഡിഫൈൻഡ് ആണ് ഓക്കെ ഇങ്ങനെയുള്ള വേവ് ഫംഗ്ഷൻസ് എന്താവില്ല സോറി ഇങ്ങനെയുള്ള മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഫംഗ്ഷൻസ് എന്താവില്ല ഒരു വേവ് ഫംഗ്ഷൻ ആവില്ല ഓക്കെ അതാണ് സൈ ഷുഡ് ബി ഫൈനൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് വൺ സൈ ഷുഡ് ബി കണ്ടിന്യൂസ് സൈ ഷുഡ് ബി കണ്ടിന്യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ നമ്മൾ പ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്ന വേവ് ഫംഗ്ഷനിൽ എവിടെ ഒരു ബ്രേക്ക് പാടില്ല ഇപ്പൊ ഈ ഒരു ഈ ഒരു വേവ് ഫംഗ്ഷൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് വേവ് ഫംഗ്ഷൻ ഒരു ഒരു ബ്രേക്ക് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ എന്താണ് വേവ് ഫംഗ്ഷൻ കണ്ടിന്യൂസ് അല്ല ഓക്കെ തേർഡ് വൺ സൈ ഷുഡ് ബി സിംഗിൾ വാല്യൂഡ് എവരിവർ അത് ഒരു പോയിന്റിൽ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ ഒരൊറ്റ വാല്യൂ ഉണ്ടാവാൻ പാടുള്ളൂ ഈ ഗ്രാഫിൽ ഇത് ഈ പോയിന്റ് കൺസിഡർ ചെയ്യാണ് എക്സ് ഈ ഒരു പോയിന്റ് കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ പോയിന്റിൽ സൈക്ക് എത്ര വാല്യൂസ് ഉണ്ട് ഇതാ ഇവിടെ ഒന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഒന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഒന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഒരു സിംഗിൾ പൊസിഷനിൽ മൂന്ന് വാല്യൂസ് ആണ് സൈക്ക് ഉള്ളത് ഓക്കെ അങ്ങനെ സംഭവിക്കാൻ പാടില്ല ഒരു പൊസിഷനിൽ സൈഡ് വാല്യൂ ഒന്നേ ഉണ്ടാവാൻ പാടുള്ളൂ സിംഗിൾ വാല്യൂഡ് ആയിരിക്കണം വേവ് ഫംഗ്ഷൻ ആൻഡ് ഫോർത്ത് വൺ പാർഷ്യൽ ഡെറിവേറ്റീവ് ടോസ് ഐ ബൈ ടോ എക്സ് ടോസ് ഐ ബൈ ടോ വൈ ടോസ് ഐ ബൈ ടോസ് ഇഡ് എന്തായിരിക്കണം കണ്ടിന്യൂസ് ആയിരിക്കണം അപ്പൊ ഈ വേവ് ഫംഗ്ഷന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സ്ലോപ്പ് ആണ് എന്തോ ഏതൊരു ഫംഗ്ഷന്റെയും ഡെറിവേറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനെ നമ്മൾ അതിന്റെ സ്ലോപ്പ് എന്നാണ് വിളിക്കുക അപ്പൊ സ്ലോപ്പ് എന്തായിരിക്കണം കണ്ടിന്യൂസ് ആയിരിക്കണം അപ്പൊ എപ്പോഴാണ് സ്ലോപ്പ് കണ്ടിന്യൂസ് ആവുക ഇപ്പൊ വേവ് ഫംഗ്ഷനിൽ എന്തെങ്കിലും പെട്ടെന്ന് ഒരു സഡൻ ചേഞ്ച് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് ഡിസ്കണ്ടിന്യൂസ് ആയിരിക്കും ഇപ്പൊ ഇത് ഈ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് എന്താണ് കണ്ടിന്യൂസ് ആണ് ഫൈനൈറ്റ് ആണ് സിംഗിൾ വാല്യൂഡ് ആണ് ഒക്കെയാണ് പക്ഷെ ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ വേവ് ഫംഗ്ഷന്റെ ബിഹേവിയർ എന്താണ് അവിടെ പെട്ടെന്നാണ് അതായത് ഇവിടുന്ന് ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്ന് പെട്ടെന്നാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ചേഞ്ച് സംഭവിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ഈ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ ഒക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നോക്കി അത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു സ്മൂത്ത് ആയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വേരി ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഈ കേസിൽ എന്താണ് ഇവിടെ ഒരു സഡൻ ചേഞ്ച് ഇവിടെ ഒരു എന്തുണ്ട് ഒരു പീക്ക് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് ഇതുപോലെയുള്ള ഇതുപോലെയുള്ള വേവ് ഫംഗ്ഷൻസ് ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്കണ്ടിന്യൂസ് ആയിരിക്കും കണ്ടിന്യൂസ് ആയിരിക്കില്ല അപ്പൊ നമ്മള് അതിന്റെ സ്ലോപ്പ് കണ്ടിന്യൂസ് ആണോ ഡിസ്കണ്ടിന്യൂസ് ആണോ എന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഈ ഒരു ഗ്രാഫിൽ വേവ് ഫംഗ്ഷന്റെ ഗ്രാഫിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഇതുപോലത്തെ പീക്സ് ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ നോക്കിയാൽ മതി ഇങ്ങനെയുള്ള പീക്കുകൾ അത് താഴോട്ടാവാം മുകളിലോട്ടാവാം ഇങ്ങനെയുള്ള പീക്കുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റിൽ അതിന്റെ പാർഷ്യൽ ഡെറിവേറ്റീവ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സ്ലോപ്പ് എന്തായിരിക്കും ഡിസ്കണ്ടിന്യൂസ് ആയിരിക്കും അങ്ങനെയുള്ള വേവ് ഫംഗ്ഷൻസ് ഓടിക്കും അങ്ങനെയുള്ള മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഫംഗ്ഷൻസ് ഒരിക്കലും എന്താവില്ല വേവ് ഫംഗ്ഷൻസ് ആവില്ല ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ നാല് കണ്ടീഷൻസും ഒബേ ചെയ്യുന്ന ഒരു വേവ് വേവാണ് ഇത് ഇതൊരു സൈൻ വേവിന്റെ ഫിഗർ ആണ് ഈ നാല് ഫംഗ്ഷൻസ് എന്ത് ഈ നാല് ക്രൈറ്റീരിയാസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഫംഗ്ഷൻ ഒബേ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നോക്കിയാൽ നമുക്കറിയാം എന്താണ് ഫൈനൈറ്റ് ആണ് കണ്ടിന്യൂസ് ആണ് എവിടെയെങ്കിലും ബ്രേക്ക് ഉണ്ടോ ഇല്ല സിംഗിൾ വാല്യൂഡ് ആണ് നമ്മൾ ഏതൊരു പോയിന്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും വേവ് ഫംഗ്ഷൻ ഒരു സിംഗിൾ വാല്യൂവേ ഉള്ളൂ അതേപോലെ എന്താണ് ഡെറിവേറ്റീവ് എവിടെയെങ്കിലും സഡൻ ചേഞ്ച് ഉണ്ടോ ഇല്ല അപ്പൊ എന്താണ് ഡെറിവേറ്റീവ് എന്താണ് കണ്ടിന്യൂസ് ആണ് അപ്പൊ ഈ ഒരു വേവ് ഈ ഒരു മാത
into sign yana namal endu nu vilikkunnathu probability of that particle ennu parayunnathu or particular position le probability ay namukku endu cheyyam ingane express cheyyam idiniyana idine short aayittu namukku modulus of idu modulus aanu modulus of psi of rt square nu edam ingane ezhudiya adinte meaning idana psi star into psi ennana adinte meaning okay appo idiniyana namal probability nu vilikkunnathu appo namukku ariya appo ഈ പ്രോബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു കോയിൻ ടോസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിന് ഹെഡ് കിട്ടാനുള്ള പ്രോബിലിറ്റി വൺ ബൈ ടു ആണ് ടെയിൽ കിട്ടാനുള്ള പ്രോബിലിറ്റി വൺ ബൈ ടു ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ അതിന്റെ ടോട്ടൽ പ്രോബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വൺ ബൈ ടു പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു ഈക്വൽ ടു വൺ അപ്പൊ നമ്മൾ പ്രോബിലിറ്റിയെ കുറിച്ച് പറയുന്ന സമയത്ത് എപ്പോഴും ടോട്ടൽ പ്രോബിലിറ്റി വൺ ആയിട്ട് നമുക്ക് കീപ്പ് ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ വേവ് ഫംഗ്ഷന്റെ കേസിലും അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പ്രോബിലിറ്റി എടുക്കുന്ന സമയത്ത് എപ്പോഴും അതിന്റെ പ്രോബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ പ്രോബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ആയിരിക്കണം ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ റീജിയൻ എടുക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ ഒരു വൺ ഡയമെൻഷൻ ബോക്സ് ആണെങ്കിൽ ആ ബോക്സിന്റെ ലെങ്ത് സീറോ ടു എൽ ആണെങ്കിൽ സീറോ ടു എല്ലിൽ ഇന്റഗ്രൽ സീറോ ടു എൽ സൈ സ്റ്റാർ സൈ ഞാൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടണം വണ്ണ് കിട്ടണം അതായത് ഞാൻ ഒന്നുമില്ല എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ നമ്മൾ ആ വേവ് ഫംഗ്ഷന്റെ പ്രോബിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ആ പാർട്ടിക്കിളിന്റെ പ്രോബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നതിന് നമ്മൾ വൺ ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യാണ് ടോട്ടൽ പ്രോബിലിറ്റി എന്നത് വൺ ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യാണ് ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ നോർമലൈസേഷൻ കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നോർമലൈസേഷൻ കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ നോർമലൈസേഷൻ കണ്ടീഷൻ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് നോർമലൈസേഷൻ കോൺസ്റ്റന്റ് കണ്ടുപിടിക്കാം അതിപ്പം നമ്മുടെ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ എ സൈൻ എക്സ് സൈൻ കെ എക്സ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം ഈ സൈൻ കെ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ സീറോ ടു എൽ ലെങ്ത് ഉള്ള ഒരു വൺ ഡയമെൻഷൻ ബോക്സ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ സീറോ ടു എല്ലിൽ സൈൻ കെ എക്സിനെ നമ്മൾ സൈ സ്റ്റാർ സൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരിക്കലും വൺ ആയിരിക്കില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു വേവ് ഫംഗ്ഷൻ ആകുമ്പോൾ അതിന്റെ പ്രോബിലിറ്റി വൺ ആയിരിക്കണം വൺ ആയിരിക്കണം അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ എ എന്ന് പറയുന്നത് നോർമലൈസേഷൻ കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് ഒന്നുമില്ല നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അത് എ ആവണമെന്നില്ല ബി ഒ സി ഒ ഡി ഒ എന്ന് വേണേൽ നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാം അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വേവ് ഫംഗ്ഷൻ ഒരു കോൺസ്റ്റന്റോട് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ആ കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് നമ്മൾ നോർമലൈസേഷൻ കോൺസ്റ്റന്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഈ നോർമലൈസേഷൻ കോൺസ്റ്റന്റിന്റെ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് നോർമലൈസേഷൻ കണ്ടീഷൻ ആണ് അതായത് ഈ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ വെച്ച് നമ്മൾ പ്രോബിലിറ്റി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ കിട്ടാനുള്ള കിട്ടാൻ പാകത്തിനുള്ള ഒരു വാല്യൂ ആയിരിക്കണം ഈ കോൺസ്റ്റന്റ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ കോൺസ്റ്റന്റ് നമ്മൾ എങ്ങനെയാ സെറ്റ് ചെയ്യുക നോർമലൈസേഷൻ കണ്ടീഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് സെറ്റ് ചെയ്യുക അതായത് ഈ വേവ് ഫംഗ്ഷന്റെ പ്രോബിലിറ്റി എൻ്റെ റീജിയണിൽ നമ്മൾ നമ്മളുടെ സിസ്റ്റം ഏത് റീജിയണിലാണോ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആ കംപ്ലീറ്റ് റീജിയണിൽ നമ്മൾ പ്രോബിലിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കുന്ന സമയത്ത് വൺ കിട്ടാൻ പാകത്തിനുള്ള ഒരു വാല്യൂ ആയിരിക്കണം എന്ത് എന്ന് പറയുക എന്ത് എ എ എന്ന് പറയുന്നത് നോർമലൈസേഷൻ കോൺസ്റ്റന്റ് ഈ നോർമലൈസേഷൻ കോൺസ്റ്റന്റ് ഓക്കെ അപ്പൊ അതെങ്ങനെയാ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫൈൻഡ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് നോർമലൈസേഷൻ കോൺസ്റ്റന്റ് എ ഫോർ എ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ സൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ ഇറേസ് ടു മൈനസ് എക്സ് ഫോർ സീറോ ലെസ് ദാൻ എക്സ് ലെസ് ദാൻ ഇൻഫിനിറ്റി അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന വേവ് ഫംഗ്ഷൻ സൈ എ സൈ ഈക്വൽ ടു എ ഇറേസ് ടു മൈനസ് എക്സ് ആണ് ആ എക്സിന്റെ വാല്യൂ അതായത് ആ പാർട്ടിക്കിൾ ബൗണ്ടഡ് ആയിരിക്കുന്ന റീജിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോയ്ക്കും ഇൻഫിനിറ്റിക്കും ഇടയിലാണ് അപ്പൊ നമ്മളോട് എയുടെ വാല്യൂ നോർമലൈസേഷൻ കോൺസ്റ്റന്റ് വാല്യൂ വൺ സോറി നോർമലൈസേഷൻ കോൺസ്റ്റന്റ് എന്തായിരിക്കും എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് നോർമലൈസേഷൻ കോൺസ്റ്റന്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നോർമലൈസേഷൻ കണ്ടീഷൻ യൂസ് ചെയ്യണം നോർമലൈസേഷൻ കണ്ടീഷൻ നമുക്കറിയാം ഇന്റഗ്രൽ സൈ സ്റ്റാർ സൈ ഡി എക്സ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഡി എക്സ് മീൻസ് എന്താണ് നമ്മളിവിടെ വൺ ഡയമെൻഷൻ ആണ് എക്സ് മാത്രമാണ് വേരിയബിൾ ഉള്ളത് അപ്പൊ എന്താണ് ഡി എക്സ് സൈ സ്റ്റാർ സൈ ഡി എക്സ് ഇന്റഗ്രൽ ഈക്വൽ ടു വൺ ഇതാണ് നോർമലൈസേഷൻ കണ്ടീഷൻ അപ്പൊ എന്താണ് സൈ എന്താണ് ഈ റേസ് ടു എ ഇ റേസ് ടു മൈനസ് എക്സ് ആണ് അപ്പൊ സ
എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയുമായിരിക്കും ഈ റേസ് ടു മൈനസ് ടു എക്സ് പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ടു എക്സിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എടുത്തിട്ട് മൈനസ് ടു എക്സിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എടുത്തിട്ട് അത് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം അപ്പൊ എന്ത് വരും മൈനസ് ടു വരും ഡിവൈഡ് ബൈ മൈനസ് ടു സീറോ ടു ഇൻഫിനിറ്റി ലിമിറ്റ് കൊടുക്കുക അത് എന്താണ് ഈക്വൽ ടു വൺ ആണ് ഇതിന് ലിമിറ്റ് കൊടുക്കുക അപ്പൊ എന്ത് വരും എ സ്ക്വയർ ബൈ മൈനസ് ടു ഉണ്ട് ഈ റേസ് ടു ടു എക്സിന് ഇൻഫിനിറ്റി കൊടുത്ത ഈ റേസ് ടു മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി എന്ന് വരും ഈ റേസ് ടു മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി പറഞ്ഞ സീറോ ആണ് മൈനസ് ലോവർ ലിമിറ്റ് സീറോ കൊടുത്ത ഈ റേസ് ടു സീറോ വരും അത് മൈനസ് വൺ വരും അപ്പൊ എന്തായി ഇവിടെ സീറോ മൈനസ് വൺ നെഗറ്റീവ് ഈ നെഗറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് കൂടെ പോസിറ്റീവ് ആയി ബാക്കി എന്ത് ഉണ്ടാവുള്ളൂ എ സ്ക്വയർ ബൈ ടു ഈക്വൽ ടു വൺ അപ്പൊ എ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു എന്ത് വരും ടു എന്ന് വരും അപ്പൊ എ ഈക്വൽ ടു എന്താവും റൂട്ട് ടു ആവും അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തായി എയുടെ വാല്യൂ റൂട്ട് ടു എന്ന് കിട്ടി അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മുടെ വേ ഫംഗ്ഷൻ എന്തായിരുന്നു സൈ ഈക്വൾ ടു എ റേസ് ടു മൈനസ് എക്സ് ആയിരുന്നു എയുടെ വാല്യൂ എന്ത് എന്ന് കിട്ടി റൂട്ട് ടു എന്ന് കിട്ടി അപ്പൊ സൈ എന്തായിരിക്കും സൈ ഈക്വൾ ടു റൂട്ട് ടു ഇ റേസ് ടു മൈനസ് എക്സ് ആയിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ എന്താ ഈ സൈ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഇത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇന്റഗ്രൽ സൈ സ്റ്റാർ സൈ ഡി എക്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുക വൺ ആണ് കിട്ടുക ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ വൺ കിട്ടാൻ വേണ്ടി എയുടെ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തത് അതിനെയാണ് നോർമലൈസേഷൻ കോൺസ്റ്റന്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ അതുപോലെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോർമലൈസ് ദി വി ഫംഗ്ഷൻ സൈ ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൾ ടു എ സൈ എൻ പൈ ബൈ എൽ ഇൻറ്റു എക്സ് ഫോർ സീറോ ലെസ് ദാൻ എക്സ് ലെസ് ദാൻ എക്സ് സീറോ ലെസ് ദാൻ എക്സ് ലെസ് ദാൻ എൽ ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു വേ ഫംഗ്ഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ ചെയ്യാം നമുക്ക് എയുടെ വാല്യൂ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് നോർമലൈസേഷൻ കണ്ടീഷൻ യൂസ് ചെയ്യുക സൈ എന്ന് പറയുന്നത് എ സൈൻ എൻ പൈ എക്സ് ബൈ എൽ ആണ് അപ്പൊ സൈ സ്റ്റാർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഇത് തന്നെ ആയിരിക്കും ഇതൊരു റിയൽ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ഐ ഇല്ല അപ്പൊ സൈ സ്റ്റാർ സൈ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഇതിന്റെ സ്ക്വയർ എടുക്കുന്നതായിരിക്കും എ സ്ക്വയർ സൈൻ സ്ക്വയർ എൻ പൈ എക്സ് ബൈ എൽ ഓക്കെ ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മളെ ഈ പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ പാർട്ടിക്കിൾ എവിടെയാണ് ബൗണ്ടറി ആയിരിക്കുന്നത് സീറോ ടു എല്ലാണ് ഇതൊരു വൺ ഡയമെൻഷൻ ബോക്സിന്റെ വൺ പാർട്ടിക്കിളിന്റെ വൺ ഡയമെൻഷൻ ബോക്സിന്റെ വി ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ആക്ച്വലി ഇത് അപ്പൊ ആ അതിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാനില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി അപ്പൊ സീറോ ടു എല്ല് സീറോ ടു എല്ലിലാണ് നമ്മൾ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എ സ്ക്വയറിനെ പുറത്തെടുത്ത് ഇത് സയൻസ് സ്ക്വയർ ആണ് സയൻസ് സ്ക്വയറിനെ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ സയൻസ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ മൈനസ് കോസ് ടു തീറ്റി ആണ് ട്രിഗ്നോമെട്രിക് റിലേഷൻ ആണ് സയൻസ് സ്ക്വയർ തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ മൈനസ് കോസ് കോസ് ടു തീറ്റി ബൈ വൺ മൈനസ് കോസ് ടു തീറ്റി ആണ് അപ്പൊ അത് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ ഇത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇത് ഈ ഒരു ഇന്റഗ്രേഷൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ജസ്റ്റ് ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാ ലിമിറ്റ് കൊടുക്കാം അപ്പൊ എ സ്ക്വയർ ബൈ ടു എൽ മൈനസ് സീറോ ഈക്വൽ ടു വൺ എന്ന് കിട്ടും അപ്പൊ എ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ബൈ എൽ എന്ന് കിട്ടും എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ടു ബൈ എൽ എന്ന് കിട്ടും അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മളുടെ നോർമലൈസേഷൻ കോൺസ്റ്റന്റ് എക്ക് എന്ത് കൊടുക്കുക റൂട്ട് ടു ബൈ എൽ എന്ന് കിട്ടും ഇതാണ് നോർമലൈസ്ഡ് വേ ഫംഗ്ഷൻ ഓക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു വേ ഫംഗ്ഷൻ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നോർമലൈസേഷൻ കോൺസ്റ്റന്റ് കണ്ടുപിടിക്കുക ജസ്റ്റ് നോർമലൈസേഷൻ കണ്ടീഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് എയുടെ വരെ എ എന്ന് പറയുന്നത് ജസ്റ്റ് എടുക്കുന്നു ഇപ്പൊ നമുക്ക് ബി സി എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും അത് എടുക്കാം അപ്പൊ ജസ്റ്റ് ആ കോൺസ്റ്റന്റിന്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനെയാണ് നോർമലൈസേഷൻ കോൺസ്റ്റന്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മൾ പറഞ്ഞു വേവ് ഫംഗ്ഷൻ എന്താന്ന് പറഞ്ഞു എന്താണ് വേവ് ഫംഗ്ഷന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഒരു വേവ് ഫംഗ്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുക എങ്ങനെയാണ് എന്തായിരിക്കും ഒരു പാർട്ടിക്കിളിന്റെ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ എന്നെങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അറിയുക അതിനാണ് ഷോഡിഞ്ചർ വേവ് ഇക്വേഷൻ ഷോഡിഞ്ചർ ഇക്വേഷൻ എന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റ് വരുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഷോഡിഞ്ചർ വേവ് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് എ